వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ ముచ్చట్లు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈ వారం ఓపెనింగ్ కొంత మనకి కరెక్షన్ అనేది చూడొచ్చు ఉదయం కూడా పంతొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో మాత్రం పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు సెన్సెక్స్ పంతొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ కూడా పంతొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతోనే ఉదయం ట్రేడ్ అవుతూ కనిపించింది అయితే ఆ ప్రెసెంట్ ఆ తర్వాత మార్కెట్ అనేది కొంత కరెక్షన్ వచ్చింది దాదాపుగా మూడు వందల నలభై మూడు పాయింట్ల అప్లో అయితే ప్రెసెంట్ సెన్సెక్స్ నడుస్తుంది అలాగే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వచ్చి మనకి తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ల అప్లో అయితే ప్రెసెంట్ కొనసాగుతూ పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల వద్ద నిఫ్టీ అలాగే సెన్సెక్స్ అరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల వద్ద కూడా ట్రేడ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా మార్కెట్కి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక కొన్ని రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవాళ అనౌన్స్ అవుతున్నాయి అలాగే ఫ్రైడే మార్కెట్ కూడా అంతర్జాతీయంగా కొంత మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా మార్కెట్ ఉదయం కరెక్షన్కి కొంత కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇవాళ కనుక కొన్ని బ్యాంక్స్ ఇవి చూసుకుంటే ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి వాటిలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఎల్టీ మైంట్రీ ఒకటి ఇంకా టాటా ఎలక్సీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవైతే కొన్ని మనకి కంపెనీలు రిజల్ట్స్ని కూడా అనౌన్స్ చేస్తూ వస్తున్నాయి మరోపక్క చూసుకుంటే గ్రీన్ ప్యాక్ కావచ్చు జస్డైల్ సుబెక్స్ లిమిటెడ్ అయాన్ షేర్లు అయితే కొంత లాభాల్లో ఉదయం కనిపిస్తూ వచ్చాయి ఇక జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ కావచ్చు ఈకే ఎనర్జీ సర్వీసెస్ చెన్నై పెట్రో ఏంజల్ వన్ షేర్లు అయితే కొంత డల్నెస్ అనేది ఉదయం కూడా మార్కెట్లో చూస్తూ వచ్చాను అయితే ఓవరాల్గా అయితే ప్రజెంట్ మార్కెట్ కొంత కరెక్షన్ తర్వాత స్ట్రాంగ్గానే కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఉదయంతో పోల్చుకుంటే అండ్ లాస్ట్ వీక్ క్లోజింగ్తో కూడా సో మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది వారం అలాగే మార్కెట్కి సంబంధించి విశ్లేషణ అందించడానికి ఇవాళ మనతో పాటు ప్రముఖ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ కాలమిస్ట్ సుందర్ రాజా గారు పాల్గొంటున్నారు వారితో మాట్లాడాలనుకునే వారు స్క్రీన్ పై స్లో అవుతున్న నెంబర్స్కి అలాగే యూట్యూబ్ చాట్ బాక్స్లో కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ వెల్కమ్ టు ద షో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మార్కెట్ అనేది చూస్తున్నాం సార్ ఉదయం కొంత డల్నెస్ కరెక్షన్ అనేది ఓపెనింగ్లో ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత బౌన్స్ బ్యాక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ మార్కెట్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు ఈ వీక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది మార్కెట్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ అనేది మనం చూసాము మార్కెట్ లాస్ట్ వీక్ భారీగా పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక ఒకటి రిలయన్స్ అనుకోవచ్చు అలాగే ఐటీ దిగ్గజాల నుంచి రిజల్ట్స్ కూడా బాగా పాజిటివ్గా రావడంతో మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ కనిపించింది ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక మార్కెట్ కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ హై లెవెల్స్లో చూస్తే కనుక కొంచెం కాషియస్ అప్రోచ్ కనిపిస్తోంది దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న శుక్రవారం అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కూడా ఒక స్వల్ప హైయర్ లెవెల్లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రావడంతో థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ దగ్గర కొంచెం రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆగినట్టుగా కనిపిస్తుంది బట్ అండర్లైనింగ్ ట్రెండ్ చూస్తే కనుక చాలా పాజిటివ్గా ఉంది ఎందుకంటే మనకి శుక్రవారం చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐస్ మళ్ళీ కూడా ఒక ఇంచుమించు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరకు భారీగా కొనుగోలు చేయడంతో మార్కెట్లో ఇంకా బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు కాకపోతే టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ వీక్లీ చార్ట్లో ఆర్ఎస్ఐ ఆర్ఓసీ ఇండికేటర్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఓవర్ బాట్ పొజిషన్కి వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం హై లెవెల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఎంటర్ అవుతే మటుకు మార్కెట్లో కొంచెం కాషియస్గా మార్కెట్ని ఫాలోఅప్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇవాళ చూస్తే కనుక మనకి రెండు మేజర్ బ్యాంక్స్ అలాగే రెండు మేజర్ ఐటీ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి రిజల్ట్ ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కూడా రిజల్ట్స్ ఇప్పుడే రావడం మంచి చూసాము ఈ రెండు రిజల్ట్స్ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ రెండింటిలో మంచి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడంతో ఈ ఓవరాల్గా మనకి బ్యాంక్ ఇండెక్స్ మీద కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి రెండు మేజర్ ఐటీ కంపెనీలు ఒకటి చూస్తే కనుక మనకి టాటా ఎలక్సీ అలాగే ఎల్ఎన్టి ఇన్ఫోటెక్ మైండ్రీ ఈ రెండు కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి కూడా రిజల్ట్ ఉంది ఆ రిజల్ట్ బట్టి మనకి నెక్స్ట్ ఐటీ స్టాక్స్లో కూడా మూమెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే మనం చూసాము ఇంకొక మేజర్ కంపెనీ హ్యాత్వే కేబుల్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇవాళ రిజల్ట్ ఉంది బట్ అయినప్పటికీ ఓవరాల్గా మార్కెట్ చూస్తే కనుక స్టడీగానే ఉందనుకోవచ్చు సో లాంగ్ ఉంటే బై పొజిషన్ ఉంటే కనుక కొంచెం స్టాప్ లాస్ లాంటిది మెయింటైన్ చేసి హోల్డ్ చేయడం మంచిది రైట్ సార్ వాళ్ళు ఫస్ట్ చాట్ బాక్స్లో లోకేష్ గారు అడుగుతున్నారు మనకి సెయింట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఇప్పుడేమో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెయింట్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక లాస్ట్ రెండు క్వార్టర్లు చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది సెయింట్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ క్వార్టర్ ఎప్పుడైతే కనుక పదిహేడు వందల యాభై కోట్ల వరకు ఒక భారీ లాభాలు సేల్స్ రెవెన్యూస్ రావడంతో
ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే ఈ లెవెల్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఏడు వందల యాభై రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు దాటడం మనం చూస్తున్నాము మనకి లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలుగా చూస్తే కనుక శాస్కన్ టెక్నాలజీలో అంత బాగా మూమెంట్ లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక కొంచెం వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్ రావడము రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌసండ్ రూపీస్ వరకు పెరగడం మనం చూస్తున్నాము శాస్కన్ కూడా మనకి రిజల్ట్స్ ఇంకా బహుశా మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ జూలైలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ రిజల్ట్ రాకముందే చూస్తే కనుక శాస్కన్ టెక్నాలజీస్లో ఒక భారీ ఒక అప్ ట్రెండ్ కూడా కనిపిస్తుంది అనిపించింది కాబట్టి మనకి ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూస్తే కనుక స్వల్పంగా కొంచెం డిక్లైన్ కనిపించింది బట్ అయినప్పటికీ నువ్వు వరల్డ్గా శాస్కన్ కూడా బాగానే కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు కాకపోతే కొంచెం ఒక టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ చేసినప్పుడు కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయటం అని చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒలెక్ట్రాకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఫ్రెష్ బై చేయొచ్చా టూ ఇయర్స్ కోసం అని చెప్పి అడుగుతున్నారు శ్రీరాములు గారు ఒలక్ట్రా మనకి లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్గా కంటిన్యూస్గా పెరగడం మనం చూస్తున్నాము ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ చూస్తే కనుక మొన్న మనకి ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ మనకి ఇంచుమించు ఆరు వందల రూపాయల నుంచి పద్నాలుగు వందల రూపాయల వరకు మోర్ దెన్ డబల్ అయిపోవడం చూస్తున్నాము షార్ట్ టర్మ్లో మనకి బొలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ చూస్తే కనుక బాగా పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక మనకి మహారాష్ట్ర స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక భారీ ఆర్డర్ కూడా రావడం కూడా మనం చూస్తున్నాము సో బేసికల్గా మనకి ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ పాజిటివ్గా ఉండడంతో ఈ మధ్య చూస్తే కనుక వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ కాంట్రాక్ట్ రావడంతో ఈ స్టాక్లో మంచి మూమెంట్ అనేది కనిపించింది సో ఈ లెవెల్లో అయితే నా ఉద్దేశం అయితే ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే స్టాక్ చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఉన్నవి హోల్డ్ చేయొచ్చు జేబీఎం ఆటో కూడా అడిగారు సార్ అది కూడా ఫ్రెష్ బై టూ ఇయర్స్ కోసం ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే కూడా జేబీఎం మాటను అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య మనం చూస్తే కనుక మన ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ ఎనిమిది వందల రూపాయల నుంచి ఈ స్టాక్లో ఇంచుమించు ఒక పదిహేను వందలు అంటే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు భారీగా పెరగడం కూడా మనం చూస్తున్నాము మొన్న చూస్తే కనుక ఫోర్త్ క్వార్టర్లో ఇంచుమించు ఒక వెయ్యి కోట్లు టర్న్ ఓవర్ సాధించడంతో ఈ జేబీఎం ఆటో బాగా పెరిగింది పైగా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక వీళ్ళు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్కి కూడా ఒక మేజర్ ఆర్డర్ రావడంతో జేబీఎం ఆటోకి వాళ్ళ సబ్సిడీ కంపెనీస్కి ఈ పాజిటివ్ న్యూస్ రావడంతో భారీగా పెరగడం అనేది మనం చూసినాము జేబీఎం ఆటో సో కాబట్టి జేబీఎం ఆటో అయితే ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి స్టాక్ కూడా చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పీఈ రేషియోస్ హై లెవెల్లో హోల్డ్ అనుకోవచ్చు రైట్ సార్ అండ్ ఇవాళ ఫస్ట్ కాలర్ రాజమండ్రి నుంచి ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఫస్ట్ మనం చూస్తే కనుక పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ లెవెల్లో అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇవాళ చూస్తే కనుక ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ ఫ్రీజ్ కూడా పట్టడం కూడా మనం చూస్తున్నాము పటేల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్తే కనుక మొన్న మనకి రిజల్ట్ రావడము రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్లో మనకి ఇంచుమించు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు పెరగటం మనం చూస్తున్నాము పటేల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్తే కనుక బాగా పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ మనకి ఈ మధ్యకాలం చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ రన్అప్ కూడా రావడం మనం చూసాం కాబట్టి పటేల్ ఇంజనీరింగ్ హై లెవెల్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా చీపర్ లెవెల్స్లోనే కనిపిస్తుంది హార్డ్లీ అరౌండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పీలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక పటేల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మనకి ఈ మధ్య బాగా పాజిటివ్ న్యూస్ రావడము నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో స్టార్ట్ అయిన పటేల్ ఇంజనీరింగ్ మొన్న చూస్తే కనుక ఇయర్ రిజల్ట్ కూడా చూస్తే కనుక నెట్ ప్రాఫిట్స్ నూట అరవై ఏడు కోట్ల రికార్డ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ రావడం కూడా మనం చూసాము అందువల్ల ఈ స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ తోటి పటేల్ ఇంజనీరింగ్ పెరిగింది అలాగే మనకి కాఫీ డే ఎంటర్ప్రైజెస్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఈ మధ్య ఒక ముప్పై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయల వరకు పెరగటం మనం చూస్తున్నాము కాఫీ డే సో ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు కాఫీ డే చూస్తే కనుక ప్రస్తుతానికి అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇంకా కొన్ని డెట్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతం కాఫీ డేని అవాయిడ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కాలర్ సత్యనపల్లి నుంచి ఉన్నారు కుమార్ గారు కుమార్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి కుమార్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్
ఓకే న్యూస్ అండ్ అయితే ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్గా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఏడు వందల రూపాయల దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్ని ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు కూడా పరీక్షిస్తుంది ఏమాత్రం కనుక టెక్నికల్గా కీలకమైన రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ బ్రేక్అవుట్ అవుతే మటుకు న్యూస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్దర్గా అప్టెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది మొన్న చూసాము మనకి మొన్న క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూస్తే కనుక మనకి న్యూస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మంచి రిజల్ట్స్ రావడం మనం చూసాము మూడు వందల కోట్ల వరకు మనకి టర్న్ ఓవర్ రెవెన్యూస్ రావడంతో ఈ స్టాక్లో చూస్తే కనుక ఇంచుమించు నాలుగు వందల యాభై రూపాయల నుంచి ఏడు వందల రూపాయల వరకు పెరిగింది అలాగే అంత క్రితం చూస్తే కనుక థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక రెవెన్యూస్ రెండు వందల యాభై కోట్ల వరకు రావడంతో ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ అనేది కనిపించింది సో ప్రస్తుతానికి అయితే నా ఉద్దేశం అయితే న్యూస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇంకా కొంచెం అట్రాక్టివ్గానే ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతం అలాగే ఇండియన్ బ్యాంక్ గురించి అడిగారు మనకి లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్గా చూస్తే కనుక మళ్ళీ మనకి పిఎస్సి బ్యాంక్స్లో కూడా ఒక మూమెంట్ కనిపిస్తుంది అందులో మనకి ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చూస్తే కనుక ఇంకా అట్రాక్టివ్గానే కనిపిస్తుంది బేసికల్గా ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూస్తే కనుక పిఎస్యు బ్యాంక్స్ మీద మళ్ళీ కొంచెం పాజిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రాఫిట్స్ మీద కనిపిస్తుంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం అయితే ఇండియన్ బ్యాంక్ని కూడా ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి శివకుమార్ గారు ఉన్నారు శివకుమార్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ హలో సార్ చెప్పండి సార్ సార్ విప్రో నమస్కారం సార్ విప్రో బై ఇప్పుడు చేయచ్చా బై చేయచ్చా సార్ లాంగ్ టైమ్ అండి షార్ట్ టర్మ్ పర్పస్ అండి లాంగ్ టైమ్ అండి ఓకే విప్రో చూస్తే కనుక ఇవాళ కూడా ఒక త్రీ పర్సెంట్ పైగా పెరగటం మనం చూసాము విప్రో లాస్ట్ ఒక నాలుగు వారాలుగా చూస్తే కనుక మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల నుంచి నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల వరకు పెరిగింది కానీ విప్రో చూస్తే కనుక మనకి కొంచెం వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది హై మనకి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక వీక్నెస్ తర్వాత ఇప్పుడే కొంచెం రికవరీ బాట్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశం అయితే విప్రోనైతే ప్రస్తుతం అయితే ఈ లెవెల్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మనకి వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక విప్రో ఇంకా అట్రాక్టివ్గానే ఉంది మేబి ఒక కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత విప్రోని కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నా సార్ మనకి పాలకొల నుంచి సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి సార్ సార్ లారెన్స్ ల్యాబ్ త్రీ టెన్ లో కొన్నానండి ఓకే అది హోల్డ్ చేయమంటారా ఓకే త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి లారెస్ ల్యాబ్ స్టేడ్ అవుతుంది మొన్న మనం చూస్తే కనుక ఈ మధ్య పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్స్ రావడం చూసాము రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇంచుమించు మూడు వందల రూపాయల దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది బాటమ్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మధ్య ఒక లాస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్గా చూస్తే కనుక ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ర్యాలీ రావడం మనం చూస్తున్నాము లారెస్ ల్యాబ్స్ లారెస్ ల్యాబ్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కేర్ కూడా చూస్తే కనుక మనకి అవుట్లుక్ కూడా స్టేబుల్ ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది లారెస్ ల్యాబ్కి సో ప్రస్తుతం అయితే మటుకు లారెస్ ల్యాబ్స్ వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చూస్తే కనుక పర్వాలేదు కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది సో ఈ మధ్య చూస్తే కనుక కాన్పూర్ ఐఐటీతో కూడా వీళ్ళు కొంచెం సమ్ పార్ట్నర్షిప్ టైప్ అయినట్టు కూడా కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ మధ్య ఒక ఫారిన్ కంపెనీతో కూడా చూస్తే కనుక వీళ్ళు ఒక స్టేక్ కూడా పెంచుకున్నట్టు కూడా మనకి అర్థమవుతుంది సో ఓవరాల్గా లారెస్ ల్యాబ్స్ కూడా మంచి కంపెనీ కాబట్టి వాల్యుయేషన్స్ కూడా ప్రస్తుతం కొంచెం అందుబాటులోనే ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాట్బాక్స్లో అడుగుతున్నారు ప్రెసెంట్ ప్రైస్లో చెంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ బై చేయొచ్చు అని వెంకట్ గారు అడుగుతున్నారు చెంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ బై చేయొచ్చు అంటే ఈ లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్గా చూస్తే కనుక వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది మూడు వందల పది రూపాయల నుంచి రెండు వందల అరవై రూపాయల వరకు పట్టం మనం చూస్తున్నాము బహుశా కొంచెం మాన్సూన్ ఇరాక్టిక్గా ఉండడంతో చెంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా కొంచెం ఈ మధ్యకాలంలో కరెక్ట్ అయింది పైగా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా కూడా చూస్తే కనుక మనకి మాన్సూన్లో కూడా చూస్తే కనుక ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ వేవ్స్ అలాగే మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్లడ్స్ వర్షాలు ఇవన్నీ పట్టడంతో మనకి సోవింగ్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవడంతో బహుశా ఈ చెంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ కరెక్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది పైగా మనకి మొన్న రిజల్ట్ రావడం మనం చూసాము రిజల్ట్ తర్వాత కూడా స్టాక్లో ఒక రియాక్షన్ కనిపించింది ఓవరాల్గా వీళ్ళు చూస్తే కనుక మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరకు రెవెన్యూస్ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఈ లెవెల్లో చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా చంపల్ ఫర్టిలైజర్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి ఫండమెంటల్గా కూడా చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన
చెప్పండి సార్ మీరు టీవీ నుంచి దూరంగా రావాలండి లేకపోతే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది రైట్ సార్ ఆంటోనీ వేస్ట్ గురించి అడిగారు ఓకే ఆంటోనీ వేస్ట్ ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక ఆంటోనీ వేస్ట్ బాగా కరెక్షన్లో ఉండడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఈ మధ్య మనకి చూస్తే కనుక ఆంటోనీ వేస్ట్ లాస్ట్ వన్ మంత్గా ముఖ్యంగా మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్లో ఒక మూమెంట్ అనేది కనిపించింది రెండు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల వరకు వీళ్ళు టర్న్ ఓవర్ ఇవ్వడంతో బహుశా స్టాక్లో కూడా కొంచెం ఒక ర్యాలీ ఇంచుమించు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు పెరిగింది కానీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర చూస్తే కనుక అంతోనీ వేస్ట్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం చూస్తే కనుక లాస్ట్ క్వార్టర్ కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా మనకి వీళ్ళ ప్రోగ్రెస్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు కూడా కనిపిస్తుంది కాకపోతే మనకి ఆంటోనీ వేస్ట్ ఇంచుమించు సపోర్ట్ దగ్గరే ఉందనుకోవచ్చు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మూమెంట్ బట్టి చూస్తుంటే అలాగే మనకి స్టాక్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక అట్రాక్టివ్గా ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం మేబీ ఒక కరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనకి లేటెస్ట్గా చూస్తే కనుక వీళ్ళు ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కోట్ల వరకు టోటల్ రెవెన్యూ సాధించిన కంపెనీ యాంటోనీ వేస్ట్ రైట్ సార్ బిజినెస్ ముచ్చట్లో స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ ముచ్చట్లు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ నెక్స్ట్ చాట్ బాక్స్లో పైడిన్ నాయుడు గారు అడుగుతున్నారు ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఎంట్రీ లెవెల్ చెప్పండి అని ఓకే ఎస్ఆర్ఎఫ్ చూస్తే కనుక ఈ కెమికల్ స్టాక్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి బాగా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ వీక్నెస్కి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ రావడం చూసాము లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వేల నూట యాభై రూపాయల వరకు పడిపోవడం మనం చూస్తున్నాం ఓవరాల్గా రెవెన్యూస్ చూస్తే కనుక మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల వరకు రికార్డ్ రెవెన్యూ సాధించినప్పటికీ ఈ మార్కెట్ చూస్తే కనుక కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అందువల్ల కొంచెం ఈ స్టాక్లో కూడా కొంచెం కరెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఈ సెగ్మెంట్లో అలాగే మనకి ఎస్ఆర్ఎఫ్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా కూడా ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల వంద దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎఫ్ని ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు లేదంటే కనుక ఏదైనా ఒక చిన్న కరెక్షన్ వస్తే కనుక మళ్ళీ మీరు ఫర్దర్ బయింగ్ లాంటిది కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి రమేష్ గారు అడుగుతున్నారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఈ ప్రైస్లో బై చేయొచ్చా రెండు కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగిన విషయం మనకి తెలిసిందే యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ కాబట్టి నా ఉద్దేశం అయితే కొంచెం ఒక చిన్న కరెక్షన్లో అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక మనకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా బాగా పాజిటివ్గానే రావడం కూడా మనం చూస్తున్నాము యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయితే నా ఉద్దేశం అయితే ఒక చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే ఎస్బీఐ కూడా చూస్తే కనుక మనకి వాల్యుయేషన్ కూడా బాగా చీపర్ లెవెల్స్లో ఉన్న విషయం కూడా మనకు తెలిసింది మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా చూస్తే కనుక ఎస్బీఐలో కూడా ఒక మంచి పాజిటివ్ మూమెంట్ రావడం అనేది మనం చూసాము సో రెండు మేబీ ఒక కరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు చాట్ బాక్స్ లో హెర్క్లెస్ హాస్ట్ షేర్ టూ నైన్టీన్ దగ్గర బై చేశాను లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు హెర్క్యూల్స్ హాస్ట్ చూస్తే కనుక నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయొచ్చు మీరు కొనిన తర్వాత ఒక ఇరవై రూపాయల వరకు పెరగటం చూసాము ఈ వారం చూస్తే కనుక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ వారం అంటే ఇవాళ చూస్తే కనుక పదహారు పర్సెంట్ వరకు పెరగటం మనం చూసాము హెర్క్యూల్స్ హోస్ట్ చూస్తే కనుక మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి పాజిటివ్ మూమెంట్ అనేది కనిపించింది 
హెర్క్యూల్ హోస్ట్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా వీళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ మిషనరీ తయారు చేసే సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీ హెర్క్యూల్స్ హోస్ట్ నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం అయితే మరి హెర్క్యూల్స్ హోస్ట్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్ భీమవరం నుంచి రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ రామకృష్ణ గారు చెప్పండి ఓకే జొమాటో గురించి అడిగారు జొమాటో చూస్తే ఓకే జమునా ఆటో కూడా చూస్తే కనుక జమునా ఆటో ఇండస్ట్రీస్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో పర్వాలేదు కొంచెం ఒక స్వల్ప రికవరీ కనిపించింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అండర్ పెర్ఫామ్ తర్వాత ఈ మధ్య జమునా ఆటో తొంభై ఐదు రూపాయల నుంచి నూట పదిహేను రూపాయల వరకు ఈ ఆటో కాంపోనెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీలో ఒక మూమెంట్ కనిపించింది స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇప్పటికీ కొంచెం వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక అట్రాక్టివ్గా ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశం అయితే ఏలి రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక జమున ఆటో పర్వాలేదు బాగానే వచ్చినట్టు కూడా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే సో కాబట్టి మేట్ బీ జమున ఆటోని ఒక మనకి ఓవరాల్గా మనకి ఆటోమొబైల్ కాంపోనెంట్స్ వాట్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఒక మంచి వేవ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే జమున ఆటోని మీరు ఒక మైట్ బీ కరెక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఆ మధ్య చూస్తే కనుక ఎల్కేపీ రిసర్చ్ అనే ఒక ప్రముఖ బ్రోకింగ్ సంస్థ కూడా జమున ఆటోలో ఒక బై ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అలాగే అశోక్ లేలాంటి చూస్తే కనుక ఇవాళ ఒక మేజర్ పాజిటివ్ వార్త రావడం చూసాము ఇండియన్ ఆర్మీ దగ్గర నుంచి ఒక మేజర్ ఆర్డర్ కూడా రావడం కూడా మనం చూస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలం చూస్తే కనుక లాస్ట్ కొన్నాళ్ళుగా మనకి అశోక్ లేలాంటి కూడా రిపీటెడ్గా మంచి ఆర్డర్స్ రావడంతో అలాగే మన ఫోర్త్ క్వార్టర్ చూస్తే కనుక మంచి రిజల్ట్ రావడంతో నూట నలభై రూపాయల నుంచి నూట డెబ్బై రూపాయల వరకు పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం అనుకోవచ్చు అశోక్ లేలాంటి వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రెచ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా మనకి పర్వాలేదు కాబట్టి అశోక్ లేదంటే ఒక ఈ మధ్య పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా రిజల్ట్తో పాటు న్యూస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఓకే ఒక కరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు అశోక్ లేదండి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సిరిసిల్ నుంచి సుదర్శన్ గారు సుదర్శన్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ సుదర్శన్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్కారం సార్ ఆరోగ్రానేట్ ఓకే ఆరో గ్రానైట్ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు మనకి లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ గా చూస్తే కనుక ఆరో గ్రానైట్స్ డిసప్పాయింట్ చేసింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించు అరవై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయల వరకు పట్టం మనం చూస్తున్నాము ఆరో గ్రానైట్ లో చూస్తే కనుక పెద్దగా మేజర్ మూమెంట్ అయితే కనిపించట్లేదు సో ప్రస్తుతం అయితే ఆరోగ్యనేట్ అయితే మటుకు మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక పర్లేదు బాగానే వచ్చినప్పటికీ బట్ స్టాక్లో చూస్తే కనుక పెద్దగా మూమెంట్ అయితే కనిపించట్లేదు బేసికల్గా బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ గ్రానైట్స్ ఇవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీ ఆరో గ్రానైట్ సో ప్రస్తుతం అయితే నా ఉద్దేశం అయితే ఆరో గ్రానైట్ అయితే కొంచెం ఒక ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆరో గ్రానైట్ మనకి లాస్ట్ క్వార్టర్ చూస్తే కనుక ఆరో గ్రానైట్ డిసెంబర్కి లాస్ట్లో నుంచి బయటపడి కొంచెం ఫ్లాట్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు కొంచెం పాజిటివ్గా రావడంతో కొంచెం స్వల్ప మూమెంట్ అనేది ఈ మధ్య మనకి చూస్తున్నాము లాస్ట్ మూడు నెలలుగా బట్ నా ఉద్దేశం అయితే కొంచెం ర్యాలీలో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఈ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్ హైదరాబాద్ నుంచి రవీందర్ రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ ఓకే మెజగాన్ డాక్ అయితే ఈ లెవెల్లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సైజ్ ఫ్రీజింగ్ పడింది ఈ మధ్య లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక భారీగా పెరిగింది మెజగాన్ డాక్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించు మూడు వందల రూపాయల నుంచి పదిహేడు వందల వరకు ఒక ఐదు రేట్ల వరకు పెరగటం మనం చూస్తున్నాము ఈ షిప్ బిల్డింగ్ కంపెనీ స్టాక్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంత భారీగా పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ అనుకోవచ్చు లాస్ట్ రెండు కోట్ల రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక రెండు వందల పదిహేను నుంచి ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు భారీగా లాభాలు రావడంతో మ్యాజగాన్ డాక్లో కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ప్రస్తుతం అయితే మ్యాజగాన్ డాక్కి హై లెవెల్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మనకి సాయి గారు అడుగుతున్నారు స్టీల్ స్టాక్లో ప్రెసెంట్ ఎంటర్ అవ్వడం కరెక్ట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఓకే స్టీల్ చూస్తే కనుక టాటా స్టీల్ సెయిల్ రెండు కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో మనకి చాలా కాలం వీక్నెస్ తర్వాత ఇప్పుడే కొంచెం ఒక పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో బేసికల్గా నా ఉద్దేశం అయితే స్టీల్ని కొంచెం రెండు వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే టాటా స్
హర్ష ఇంజనీరింగ్ చూస్తే కనుక ఈ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి లిస్ట్ అయిన కంపెనీ మొన్న రిజల్ట్ చూస్తే కనుక కొంచెం పాజిటివ్గా రావడంతో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ స్టాక్లో కొంచెం మూమెంట్ కనిపించింది బేసికల్గా లాస్ట్ కోట చూస్తే కనుక ఇంచుమించు మూడు వందల నలభై కోట్ల వరకు టర్న్ ఓవర్ సాధించిన కంపెనీ హర్ష ఇంజనీరింగ్ సో బట్ బేసికల్గా చూస్తే కనుక బహుశా ఏమైనా కొంచెం మార్కెట్ న్యూ హైలో ఉండడం వల్ల ఏమైనా కొంచెం ఒక సడన్గా బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించిందేమో బేసికల్గా హర్ష ఇంజనీరింగ్ అయితే మటుకు ప్రస్తుతం అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు హై లెవెల్స్లో కాకపోతే మనకి ఈ మధ్య లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ చూస్తే కనుక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కొంచెం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది హర్ష ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ మహేష్ గారు అడుగుతున్నారు సార్ జస్ట్ డైల్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీలో బై చేస్తారు దాని గురించి చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయల రేంజ్లో ఉంది జస్ట్ డైల్ జస్ట్ డైల్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా ఈ స్టాక్ ఈ మధ్యకాలంలో పర్వాలేదు కొంచెం లేట్గా అయినప్పటికీ నువ్వు మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంచుమించు ఈ స్టాక్ ఐదు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వందల ముప్పై రూపాయల వరకు ఈ జస్ట్ డైల్లో ఒక మూమెంట్ అనేది కనిపించింది సో ప్రస్తుతానికి అయితే జస్ట్ డైల్ కొంచెం బాగా పాజిటివ్గానే ఉంది కాబట్టి జస్ట్ డైల్ అయితే నా ఉద్దేశం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతం రైట్ సార్ నిర్మలా గారు అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అలాగే నాలుగో కూడా ఎయిటీ త్రీలో ఉన్నాయి దీని గురించి కూడా ఎగ్జిట్ ఆర్ హోల్డ్ అడుగు ఎస్బీఐ అయితే ఆల్మోస్ట్ మీరు హై ప్రైస్లో తీసుకున్నారు నా ఉద్దేశం అయితే ఎస్బీఐ ఇప్పటికీ కొంచెం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మీద కూడా ఇందాక అనుకున్నట్టు పాజిటివ్గానే అవుట్లుక్ కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్బీఐని కూడా మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రెండోది మీరు నేషనల్ అల్యూమినియం గురించి అడిగారు నేషనల్ అల్యూమినియం కూడా చూస్తే కనుక నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు లాస్ట్ టూ వీక్స్గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగి ఇంత క్రితం ఏర్పడిన గరిష్ట స్థాయి అంటే లాస్ట్ మూడు నెలలుగా ఒక ఎనభై రూపాయల గరిష్ట స్థాయిని కూడా బ్రేక్ చేయడంతో ఈ నాలుగో బాగా పెరిగింది అలాగే మనకి లాస్ట్ వీక్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు అలాగే ఈ వారం చూస్తే ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు అంటే ఈ రెండు వారాలు కంపెనీ చేస్తే కనుక ఒక టెన్ పర్సెంట్ల వరకు ఒక సడన్గా ఒక రికవరీ అనేది కనిపించింది దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మనకి ఈ స్టాక్ కూడా కొంచెం బాగా అందుబాటు వాల్యుయేషన్స్ ఉండడంతో ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ అనేది కనిపించింది సో ప్రస్తుతానికి నాలుగో కూడా నా ఉద్దేశం అయితే మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాజిటివ్గా ఉంది అలాగే మొన్న రెవెన్యూస్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా మంచి బంపర్ రెవెన్యూస్ వచ్చినట్టు కూడా అర్థమవుతుంది రైట్ సార్ బిజినెస్ ముచ్చట్లో స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం స్టే విత్ అస్ నేటి నుంచి పది రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు సమావేశాలు విద్యుత్పై రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై చర్చ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు గ్లోబల్ ఇన్క్రెడబుల్ ఐఎన్సీ లీడర్షిప్ అవార్డును అందజేసిన ఇండియా ఎస్ఎంఈ కౌన్సిల్ సంస్థ హైదరాబాద్ పాతబస్తీ వాసులకు శుభవార్త త్వరలోనే మెట్రో రైలు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధిలో నాబార్డు కీలక పాత్ర వహిస్తుందన్న గవర్నర్ తమిళిసాయి సమాజంలో రైతులు లేకపోతే దేశమే లేదని వ్యాఖ్య జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో లక్ష ఎకరాలకు సాగునీరుస్తా ఉన్న మంత్రి హరీష్ రావు వచ్చే ఎన్నికల్లో గులాబీ జెండా ఎగరటం ఖాయమని ధీమా ఉచిత విద్యుత్పై రేవంత్ వ్యాఖ్యలే కాంగ్రెస్ విధానం అంటూ ప్రశ్నించిన మంత్రి కేటీఆర్ యాభై ఏళ్ల పాటు రైతులను మోసం చేశారని విమర్శ విద్యుత్పై బీఆర్ఎస్ రాజకీయం చేస్తుందన్న టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి రుణమాఫీపై నేతలను రైతులు నిలదీయాలని పిలుపు హైదరాబాద్లో ఘనంగా బోనాల వేడుకలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న మహిళలు నేడు పలు ఆలయాల్లో భవిష్యవాణి రంగం కార్యక్రమాలు రైతులకు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ ప్రభుత్వం పంట సాగుకు పది గంటలు కూడా ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వట్లేదని వెల్లడి తెలంగాణలో మరో నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వానలు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ వాతావరణ ప్రతికూలతతో తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన అమర్నాథ్ యాత్ర పహల్గాం బాల్టాల్ మార్గాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో అధికారుల నిర్ణయం దక్షిణ కొరియాలో భారీ వర్షాలు వరదల్లో కొట్టుకుపోయి ముప్పై మంది దుర్మరణం కొల్లాపూర్లో నిర్వహించాల్సిన కాంగ్రెస్ ప్రజాభేరి సభ వాయిదా ప్రియాంక గాంధీ షెడ్యూల్ ఖరారు కాకపోవడంతో సభ వాయిదా వేస్తామన్న ఏఐసిసి వట్టిపోయిన వాగుల్లోకి కాళేశ్వరం జలాలను విడుదల చేసిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి కరువులో కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు పంట పొలాలకు సాగునీళ్లు అందుతున్నాయని వెల్లడి బెర్లిన్లో జరుగుతున్న వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి కేటీఆర్కు ఆహ్వానం సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున జర్నీలో కీలక ప్రజెంటేషన్
ఈ నెల ఇరవై మూడు వరకు వారం రోజుల పాటు పలు ప్యాసింజర్ రైళ్లు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు రద్దు టమాటా ధరలను నియంత్రించేందుకు చర్యలు చేపట్టిన కేంద్రం కేజీ టమాటో ఎనభై రూపాయలు కమ్మే విధంగా ఏర్పాట్లు అలస్కాలో ఏడు పాయింట్ నాలుగు తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అమెరికా ప్రభుత్వం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ ముచ్చట్లు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ వచ్చి సెన్సెక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అప్లో అలాగే నిఫ్టీ వచ్చి నైంటీ త్రీ పాయింట్ అప్స్లో కూడా కొనసాగుతూ కనిపిస్తుంది ఇందాక అనుకున్నట్టే మనకి స్ట్రాంగ్గానే మార్కెట్ కొనసాగుతుంది సార్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి భద్రారెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు చాట్ బాక్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఇండియా షేర్ సెవెన్ ఫార్టీ దగ్గర బై చేశాను లాంగ్ టర్మ్ కోసం వీటిని హోల్డ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య తీసుకున్నారు మీరు ఎందుకంటే లాస్ట్ రెండు వారాలుగా చూస్తే కనుక ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లాస్ట్ వీక్ ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూస్తాము ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా టీసీఐ చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఈ స్టాక్ ఆరు వందల రూపాయల నుంచి ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు పెరగటం చూస్తాము దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా రావడం చూసాము ఇంచుమించు ఈ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కొంచెం బాగా పాజిటివ్గా కూడా రావడం కూడా చూసినాం మనకి ఫస్ట్ ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిజల్ట్ ముందు చూస్తే కనుక స్టాక్లో మంచి పాజిటివ్ మూమెంట్ కనిపించింది అలాగే ఈ మధ్య పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కూడా బాగా చీపర్ లెవెల్స్లో ఉన్న విషయం కూడా మనకు తెలిసింది సో ప్రస్తుతం బాగానే ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే కనుక సెప్టెంబర్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి ఒక భారీ కరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొంచెం సెల్లింగ్ జోన్గా భావించవచ్చు కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ అయితే కొంచెం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబ్బులు కొంచెం పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి మళ్ళీ రీఎంటర్ అవ్వచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి మనకి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి సార్ నాకు Okay. And PNB, I want to go for uh, uh, current travel for 5 years. Okay. ఓకే ఐడిఎఫ్సి చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో కూడా బాగా పాజిటివ్ మూమెంట్ కనిపించింది ముఖ్యంగా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అని ఐడిఎఫ్సి రెండు కూడా చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్లో కూడా మంచి మూమెంట్ కనిపించింది కాబట్టి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు అడిగిన రెండో స్టాక్ జొమాటో గురించి అడిగారు జొమాటో చూస్తే కనుక చాలా కాలం వీక్నెస్ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఒక చిన్న అప్ మూమెంట్ కనిపించింది ఇవాళ చూస్తే కనుక ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది జొమాటో సో జొమాటో అయితే ప్రస్తుతం అయితే నా ఉద్దేశం అయితే మరి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే చాలా కాలం ఒక వీక్నెస్ తర్వాత ఈ మధ్య కొంచెం పాజిటివ్గా వింటున్నాం కాబట్టి జొమాటో ఈ మధ్య మరి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైని కూడా టెస్ట్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాము నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం జొమాటో కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు మిర్యాలగూడ నుంచి రమేష్ గారు రమేష్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఇరమల్ ఫార్మా నైన్టీ త్రీ లో హోల్డింగ్స్ లో ఉన్నాయండి యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకోటి పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మన ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కొనుక్కోవచ్చు ఓకే పిరమల్ ఫార్మా చూస్తే కనుక మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్లో మంచి మూమెంట్ కనిపించింది రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత డెబ్బై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయల వరకు పిరమల్ ఫార్మా ఒక ర్యాలీ అనేది కనిపించింది 
ఈ మధ్య చూస్తే కనుక కెనడాకు సంబంధించిన ఒక కంపెనీ కూడా చూస్తే కనుక పిరమిడ్ ఫార్మర్లో కొంచెం స్టేక్ అమ్మినట్టు కూడా కనిపిస్తుంది బట్ అయినప్పటికీ మనకి ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే కొంచెం తగ్గినప్పటికీ బట్ రిజల్ట్ తర్వాత పిరమిడ్ ఫార్మా ఓవరాల్గా పాజిటివ్గానే ఉందనుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతం అయితే నా ఉద్దేశం అయితే పిరమిడ్ ఫార్మా హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మురళి అడుగుతున్నారు చాట్ బాక్స్లో టెక్ మహీంద్ర ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీలో ఉన్నాయి సెల్ చేయాలా హోల్డ్ చేయాలా అలాగే రెడింగ్టన్ వచ్చి వన్ నైంటీ సిక్స్లో ఉన్నాయి ఇది కూడా సెల్ ఆర్ హోల్డ్ అడుగుతున్నారు టెక్ మహీంద్ర చూస్తే కనుక ఆ మధ్య కాలంలో బాగా పడిన తర్వాత ఈ మధ్య ఈ ఐటీ ర్యాలీలో ఇంచుమించు వెయ్యి రూపాయల నుంచి పన్నెండు వందల యాభై రూపాయల వరకు టెక్ మహీంద్రలో ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ప్రస్తుతం అయితే మనకి ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే టెక్ మహీంద్రని మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ రెడింగ్టన్ గురించి అడిగారు రెడింగ్టన్ కూడా చూస్తే కనుక అనదర్ డీసెంట్ కంపెనీ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది నా రెడింగ్టన్ ఇండియా కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా మనకి స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా స్లో అండ్ స్టడీగా పెరుగుతూ మంచి రిటర్న్ ఇచ్చింది వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఇంకా అట్రాక్టివ్గానే ఉన్న విషయం కూడా మనకు తెలిసింది అలాగే మనకి వీళ్ళ నియరెస్ట్ కాంపిటేటర్స్తో పోలిస్తే కూడా రెడింగ్టన్ ఇండియా మంచి వాల్యుయేషన్స్లోనే ఉందనుకోవచ్చు సో నా ఉద్దేశం అయితే రెడింగ్టన్ ఇండియా పాజిటివ్గా ఉంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక వీళ్ళ బిజినెస్ కూడా చూస్తే కనుక డైవర్సిఫికేషన్లో కూడా ఉన్నట్టు కూడా అర్థమవుతుంది సో డైవర్సిఫికేషన్ న్యూస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో నా ఉద్దేశం అయితే రెడింగ్ టెన్ కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మనకి కాలర్ ఉన్నారు జహీరాబాద్ నుంచి రాజు గారు రాజు గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అండి ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి ఓకే మూడు కూడా మంచి కంపెనీస్ అయ్యాయి మూడు కూడా చూస్తే కనుక బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ అయ్యాయి వరుణ్ బెవరేజెస్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా ఇంచుమించు మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయల వరకు నియర్లీ ట్రిప్ ట్రిపుల్ అవడం కూడా మనం చూస్తున్నాము స్టాక్ సో నా ఉద్దేశం అయితే వరుణ్ బెవరేజెస్ కూడా ప్రస్తుతానికి వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక వరుణ్ బెవరేజెస్కి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం అయితే కొంచెం హై లెవెల్లో ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు మొన్న ఇయర్లీ రిజల్ట్ కూడా మనం చూసాము చాలా పాజిటివ్గా రావడం చూసాము వరుణ్ బెవరేజెస్కి కాబట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు అలాగే హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్స్ కూడా చూస్తే కనుక భారీగా పెరిగింది డిఫెన్స్ కంపెనీ మేజర్ ఆర్డర్స్ కూడా రావడం కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు పాలి క్యాబ్ కూడా అనదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ పాలి క్యాబ్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా పెరిగిన కంపెనీ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ప్రముఖ బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఎంకే కూడా ఆ మధ్య కాలంలో బై ఇచ్చినట్టు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది సో ప్రస్తుతం అయితే పాలి క్యాబ్ని కూడా మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వెంకటేశ్వర్లు గారు కాలర్ ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి వెంకటేశ్వర్లు గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సుజలా ఎనర్జీ కేసి కేసి టెక్ ప్రజెంట్ రేట్ లో టూ ఇయర్స్ కు బై చేయవచ్చు సార్ ఓకే సుజలా అని అయితే మటుకు నా ఉద్దేశం అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఎనిమిది రూపాయల నుంచి ఆల్మోస్ట్ పంతొమ్మిది రూపాయల వరకు పెరిగింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక భారీగా పెరిగింది కాబట్టి పైగా మనకి లాంగ్ టర్మ్లో అండర్ పెర్ఫామ్ చేసి ఇప్పుడే కొంచెం ఒక అప్మెంట్ కనిపించింది కాబట్టి ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు రెండోది మీరు అడిగింది కేపీఐటీ కేపీఐటీ కూడా చూస్తే కనుక బాగా పెరిగింది ఈ ఐటీ కంపెనీ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో ఐదు వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు షార్ట్ టర్మ్లో లెస్ దెన్ వన్ ఇయర్ డబల్ అయిపోయిన సంగతి కూడా మనకు తెలిసింది సో కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ చూస్తే కనుక ఇంత పెరిగిన తర్వాత వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది పైగా మొన్న చూస్తే కనుక రియల్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక మనకి మూడు వందల ఎనభై కోట్ల వరకు నికర లాభాలు వచ్చిన కంపెనీ కేపీఐటీ సో ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ బాగా రన్అప్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రస్తుతం హోల్డ్ కేటగిరీలో ఉందనుకోవచ్చు రైట్ సార్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ అడుగుతున్నారు సార్ మనకి హనుమాన్ గారు అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీలో బై చేశారు ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ హోల్డ్ చేయాలా సెల్ చేయాలా కూడా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే నా ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతం అయితే మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ ఇంచుమించు పన్నెండు పర్సెంట్ భారీగా పెరిగింది అలాగే ఈ వారం చూస్తే కనుక ఇంచుమించు పన్నెండు పర్సెంట్ అంటే ఈ రెండు వారాల్లో చూస్తే కనుక అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్
అలాగే మనకి లాస్ట్ రెండు మూడు కోటలు కూడా చూస్తే కనుక స్థిరమైన ప్రాఫిట్స్ ఇవ్వడంతో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల వరకు లాభాలు ఇవ్వడంతో అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా పెరిగినాయి ఇయర్లీ వయసులో కూడా చూస్తే కనుక పదమూడు కోట్ల నుంచి అరవై నాలుగు తొంభై రెండు కోట్ల వరకు భారీ లాభాలు ఇవ్వడంతో అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా పెరిగినాయి ఈక్విటీ కూడా హార్డ్లీ చిన్న కో పదిహేను కోట్ల ఈక్విటీ ఉన్న కంపెనీ అసెట్స్ కూడా ఏడు వందల యాభై కోట్ల అసెట్స్ ఉన్న కంపెనీ అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీస్ కాబట్టి ఫండమెంటల్గా బాగానే ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సార్ కడప నుంచి రామ సుబ్బాయి గారు సుబ్బాయి గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా గుజరాత్ ఇండస్ట్రీస్ పవర్ ప్రస్తుత రేట్ ఒక్క నిమిషం సార్ సెకండ్ ఏంటండి గుజరాత్ 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 ఇండస్ట్రీస్ పవర్ ఓకే అండి ఓకే ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో ఇవాళ ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ అండర్ పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో నా ఉద్దేశం అయితే ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాని అయితే ప్రస్తుతం అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉన్న కంపెనీ అలాగే మొన్న క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ క్వార్టర్తో పాటు కొంచెం వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ థర్టీ క్రోర్స్కి పడిపోవడంతో ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాలో కూడా కొంచెం ఒక సైడ్ వేస్ మూమెంట్ కనిపించింది కానీ మనకి ఒక రెండు రోజుల కింద వచ్చిన వార్త చూస్తే కనుక వీళ్ళ టోల్ రెవెన్యూ మటుకు ఒక ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం బాగా పెరిగినట్టు కనిపిస్తుంది ఆ మధ్య చూస్తే కనుక ప్రముఖ బ్రోకింగ్ సంస్థ మోతీలాల్ వసవాళ్ళు ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రామ్ మీద కూడా న్యూట్రల్గా ఉన్నట్టు కూడా చెప్పినట్టు ఉంది సో కాబట్టి ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్స్ రావడం మనం చూసాము రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి నూట పదిహేను రూపాయల వరకు పెరిగింది సో బేసికల్గా గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ అయితే కనుక చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ పెరగడానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉండడంతో గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ కూడా కొంచెం బాగా పెరిగింది సో ఫ్రెష్ బయంగ్ అయితే నా ఉద్దేశం మేబీ ఒక చిన్న డిప్లో గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ని మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అలాగే నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి కిషోర్ గారు కాల్ అన్నారు కిషోర్ గారు స్టాక్ వివరాలు చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి కిషోర్ సార్ నేను చెప్పండి సార్ సార్ డిమాండ్ గురించి సార్ నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పీక్ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ లో తీసుకుని ఉంటారు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అది ఇక దాని తర్వాత పడుకుంటా పడుకుంటా పడుకుంటూ వచ్చింది మళ్ళీ కొద్దిగా లేచింది మళ్ళీ ఒక వారం పది రోజుల నుంచి అసలు అది ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఏందని కనుక్కుంటాను ఓకే డిమార్ట్ మనం చూస్తే కనుక లిస్టింగ్ టైంలోనే కొంచెం బాగా హై ప్రైజ్డ్ ఇష్యూగా వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది కాకపోతే మనకి డిమార్ట్ మీద బాగా క్రేజ్ ఉండడము బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ పాపులర్గా ఉండడంతో మనకి ఇష్యూ కూడా బాగా సక్సెస్ అవ్వడం చూసాం ఆ తర్వాత కూడా చూస్తే కనుక మనకి డిమార్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చూస్తే కనుక పన్నెండు వందల నుంచి పద ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయల వరకు బాగా ప్రకటించాం కాకపోతే ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండడంతో ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక కొంచెం తగ్గడం చూసినాం రెవెన్యూస్ చూస్తే కనుక డిమార్ట్లో కూడా బాగా పెరిగేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాము అలాగే మార్జిన్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి మనకి లేటెస్ట్గా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా పెరగడం కూడా ఇస్తున్నాం ఫండమెంటల్గా మంచి కంపెనీ అయినప్పటికీ డిమార్ట్ చూస్తే కనుక కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ కాబట్టి పెద్దగా ఈ స్టాక్లో అయితే మూమెంట్ అయితే మనకి ఈ మధ్య కాలంలో కనిపించదు సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే డిమార్ట్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ అలాగే నెక్స్ట్ చాట్ బాక్స్లో ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీ షేర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా ఫైవ్ థర్టీ దగ్గర బై చేశారు ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటే ఈ మధ్య చూస్తే కనుక షార్ట్ టర్మ్లో మనకి మూడు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి ఆరు వందల రూపాయల వరకు అమాంతంగా పెరిగింది దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్లో కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే కనిపించింది నా ఉద్దేశం అయితే మీరు ప్రస్తుతానికి ఈ స్టాక్లు అయితే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ సో ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ అయితే కొంచెం ఈ మధ్య సడన్గా ఒక స్పర్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మధ్య కొంచెం ఒక ఈ ఐటీ కంపెనీ కూడా మనకి ఒక పాజిటివ్గా పెరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ని మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కూడా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఒక సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఉండడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఏఎస్ఎం టెక్నాలజీస్ బట్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్లో కొంచెం స్వల్పంగా తగ్గింది బట్ అయినప్పటికీ ఓకే హోల్డ్ చేసి ప్రస్తుతం ర్యాలీలు అయితే ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అని అభిప్రాయం అలాగే నెక
मन की इवा वधानमंत्री वार्ता चूस्ते कीलो राजस्था चूस्ते कीर अम्मा को पर्मीशन वो को पर्मीट राव मैं चूस्ना सो सोम डिस्टरी सो प्रस्तमें सोम डिस्टरीस हॉल्ड इंत बेन तरह वालुवेशन चूस्ते कट्राक्टी मोहन लेटेस्ट चूस्ते कमल को रेवन्यू साधन कंपर कंपनी सोम डिस्टरी अंड मेरे एलक्ट्राक् शेयर लांग टर्म को प्रसेंट रेट बै चेयर मेरेल एलक्ट्रिकल कंपनी चूस्ते कास्ट वीक फिफ्टीन पर्सेंट पे इवा चूस्ते किक्स पर्सेंटी लास्ट रूम वारा का चूस्ते कंमचु ट्वेंटी टू पर्सेंट वरुक मैं चूसा मेरे एलक्ट्रिकल प्रस्तमें ना उदेश हॉल चयनी फ्रेश बइंग अवाइड चयु वालुवेशन चूस्ते कमी रीजनबल मार्केट लवल और फारटी टू लवल्स की रावे मैं चूस्ना मेरे एलक्ट्रिकल सो इवा चूस्ते किक्स पर्सेंट वरुक भारी पेरगटने मैं चूसा दी प्रधानमंत्री कारण चूस्ते कई आर्डर्स मन के रूम मूर्ण नल कम चूस्ते कोर्टीन क्रोर्स वरुक आर्डर्स रावत मन की मेरे एलक्ट्रिकल पे सो हॉल अव अं नैक्स्ट वो मन की सौत् इंडियन बैंक प्रसेंट रेट फ्रेश बै चयन अड़ा सौत् इंडियन बैंक फ्रेसेंट ना उदेश अवाइड चयु मध्यकाल चूस्ते कौन रिजल्ट वर्ग तरह पदहार रूपये ना इरव मूड रूपये वरुक पे मन की लास्ट कपल आफ मंथ चूस्ते कूपाय इन रूपये वरुक और मूड रेट प्रकट का लास्ट मूर्ण नागरिक चूस्ते कौत् इंडियन बैंक को अडर पर्फॉम चाबी फ्रेश बैंक अवाइड चयु का लेटेस्ट वो वार्ता चूस्ते कम की मध्य वाले की मैं डिपाजिट एट पाइंट थ्री पर्सेंट वरुक मैं क्वार्टरली मन को वस्तु अंड नैक्स्ट वे मन की सतीश गार अतना सर लांग टर्म को सीजी पवर इंडियन हॉटल सीजी पवर अं इंडस्ट्री चूस्ते कंग टर्म को मध्यकाल भारी लास्ट वीक चूस्ते किक्स पर्सेंट पे लास्ट पद रोज का चूस्ते कीजी पवर मंच र्यी कौन रिजल्ट वर्वा चूस्ते कीजी पवर इंचुमचु मूड रूपये ना नाग वूपाय वरुक ट्वेंटी टू थर्ट पर्सेंट वरुक र्यी रावे मैं चूस्ना सो बहुत पाजिट न्यूज़ राव तो बैग एक्सटर्नल न्यूज रूम मूड पाजिट डेवलपमेंट इंटरनेशनल फ्रंट रावत सीजी पवर बेबी उ हॉल अ नैक्स्ट वे मन की अरुण कुमार गार अतना हेचपीएल एलक्ट्रिक पवर एटी लांग टर्म की हॉल चेल एग्जिट अव्वाल हेचपीएल पवर सिस्टम चूस्ते कध्यकाल बेहद लास्ट वन मंत चूस्ते कूपाय नूट डेबई रूपये वरुक अंत सी पर्सेंट वरुक पे दी प्रधानमंत्री कारण चूस्ते कौन फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट चूस्ते कल पाजिट रावे हेचपीएल पवर बेमध्य चूस्ते कशोक बिल का तो वील मेजर ओपंद कुर्चुक कंदवल को हेचपीएल पवर बेहद सो उ हॉल चयु अलगे विंडलास् बयोटेक् शेर्स टू ए दर बै चार हॉल चेल एग्जिट अव्वाल टू ए दर इन चूस्ते क्री थर्टी दर उ मे बी विंडा बयोटेक् चूस्ते कल की लिस्ट तरह बड़ी इपड़े को रिकवरी वाबी ना उदेशम लांग टर्म लाइ लास्ट वन आर्ट इयर्स वीक तरह इपड़े कोई प्राफिट बुक्स मैं बट ओवराल वालुवेशन पाइंट आफ व्यू चूस्ते कंडा बयोटेक् अट्राक्ट अलग मोहन रिजल्ट चूस्ते कवेन्यूस फाइव हंड्रेड क्रोर्स रेवन्यू साधन कंपनी विंडलास् नैक्स्ट अनवर पिजरा गुड़ा डेलटा कॉर्ट ब्लू स्टार लांग टर्म की एंट्री प्रेस डेलटा कॉर्ट मन की ते लास्ट वीक भारी पड़ी इंचुमचु क्राश लाइन टू फिफ्टी नीचे वन ए रूपी वरुक पड़प मैं चूस्त जीएसटी रेट विषय मन की ते मे बी नीन डेलटा कॉर्प करे कंसर्डर चेचा एंक फंडमेंटल मैं कंपनी मत टैक्स बहुत क्लइंट की कस्टमर के पास आसमान चुनम जरिए कामें चूसाबी मे बी करे कंसर्डर चयु डेलटा कॉर्प अलगे नारायण गार अतना जुबिल फुड्स ट्वेंटी टू पर्सेंट लास्ट हॉल चेल लास् बुक्टर जुबिल फुड वर्क चूस्ते कम की मध्यकाल हई नीचे बाग पड़ी लास्ट वन मंत को रिकवरी कोर्थ क्वार्टर रिजल्ट वर्वा जुबिल फुड वर्क मूवेंटे कपच्चे हईदराबाद चूस्ते कई ब्रांस ओपन मन के रूम रोज कम वार्ता रात चूस्ना सो शार्टे वीक कंटिव अवकाश है जुबिल नैक्स्ट वे मन की सिग्म साल्व लांग टर्म को बइंग लैवल्स चपंडी अड़ना सर सिग्म साल्व एस एसजी एम एसो एल यह मध्य मन की लिस्ट कंपनी पेद न्यूस एम लेस्ट तरह मूड वाली मूड डेबई रूपये वरुक पेरगट मैं चूस्ना सिग्मा साल सो ना उद्देश्य मेजर न्यूस कब्बी उन्नाते कॉल्चु सिग्मा साल 
రెసిడెంట్ వచ్చి లాంగ్ టర్మ్ కోసం బై చేయొచ్చు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు రెసిడెంట్ ఆర్ఈఎస్ జిఈఎన్ ఓకే ఆర్ఈఎస్ జిఈఎన్ ఓకే రెసిడెంట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చు అంటే లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ ఇంచుమించు టెన్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చింది ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చింది ఇవాళ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఈ లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ చూస్తే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగిన కంపెనీ దీనికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక మొన్న ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత రెసిడెంట్లో ఒక మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ఉన్నవైతే హోల్డ్ చేయొచ్చు మనకి ఈ మధ్యనే కొంచెం లిస్ట్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది రెసిడెంట్ ఆయిల్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీ రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ గారు అడుగుతున్నారు జొమాటో టూ థౌజండ్ షేర్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్లో కొన్నారు బుక్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ రేంజ్లో ఉంది బట్ ఓవరాల్గా లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక వీక్గా ఉంది మేబీ మార్కెట్ కండిషన్స్ కొంచెం బాగుంది కాబట్టి ఒక చిన్న ర్యాలీలు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చు వన్ ఇయర్ హైకి ప్రధానంగా ప్రకటానికి చూస్తే కనుక మల్టిపుల్ డీల్స్ వచ్చినట్టుగా ఈ రెండు రోజుల క్రితం వచ్చిన వార్త శ్రీలత గారు అడుగుతున్నారు సార్ నెక్స్ట్ మీనన్ బేరింగ్స్ కొనొచ్చా టాటా స్టీల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్లో ఉంది తీసుకోవచ్చా మీనన్ బేరింగ్స్ చూస్తే కనుక ఇవాళే మనకి ఒక రియాక్షన్ రావడం చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు నెలలుగా చూస్తే కనుక మనకు ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ వంద రూపాయల నుంచి నూట నలభై రూపాయల వరకు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది మీనన్ బేరింగ్స్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గానే ఉంది అలాగే మనకి రెవెన్యూస్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలుగా ఇంచుమించు ఒక రెండు వందల కోట్ల రెవెన్యూస్ కూడా సాధించిన కంపెనీ మీనన్ బేరింగ్స్ ఫ్రెష్ బేయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు కొంచెం కరెక్టివ్ మూడ్లో ఉన్నట్టుంది నెక్స్ట్ భవ్య గారు అడుగుతున్నారు ఏడిఎస్ఎల్ వన్ ఫిఫ్టీలో హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ అడుగుతున్నారు అలై డిజిటల్ సర్వీసెస్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ ఈ స్టాక్లో ఒక ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వరకు ఈ ఐటీ కంపెనీ పెరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక మొన్న రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏడిఎస్ఎల్ కూడా ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే కనిపించింది కాకపోతే వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది హై లెవెల్లో ఫ్రెష్ బైంగ్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు మణికంఠ గారు అడుగుతున్నారు సార్ శాక్స్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ టూ రూపీస్లో ఉన్నాయి షార్ట్ టర్మ్కి హోల్డ్ చేయాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక శాక్ సాఫ్ట్ కూడా చూస్తే కనుక భారీగా పెరిగింది లాస్ట్ రెండు క్వార్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే కనుక నూట ఇరవై రూపాయల నుంచి మూడు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు ఈ ఐటీ కంపెనీలో కూడా ఒక భారీ ర్యాలీ అనేది రావడం చూస్తున్నాము సో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడం చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్గా సో ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గ్రావిటా ఇండియా టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉంది హోల్డ్ చేయాలా సెల్ చేయాలని శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఈ వారం చూస్తే కనుక అంటే ఈ వారం చూస్తే కనుక ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది గ్రావిటా ఇండియా లాస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక రెండు వందల యాభై రూపాయల నుంచి గ్రావిటా ఇండియాలో కూడా ఒక మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఇంకా గ్రావిటా ఇండియాకి అట్రాక్టివ్గానే ఉంది అలాగే మొన్న ఈ మధ్యకాలం చూస్తే కనుక వీళ్ళకి రెండు వందల కోట్ల వరకు నెట్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన కంపెనీ గ్రావిటా ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర సీన్లెస్ లిమిటెడ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉన్నారు ఇంకొన్ని యాడ్ చేయమంటారా క్వాంటిటీ అని సురేష్ గారు అడుగుతున్నారు సార్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక మహారాష్ట్ర సీమెంట్ సీమ్లెస్ చూస్తే మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల రూపాయల వరకు బాగా పెరిగింది మొన్న రిజల్ట్ బాగా పాజిటివ్గా రావడంతో ఈ స్టాక్లో ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే కనిపించింది పదమూడు వందల కోట్ల వరకు భారీ టర్న్ ఓవర్ రావడము మనం సెకండ్ క్వార్టర్లో చూసాము అలాగే థర్డ్ థర్డ్ క్వార్టర్లో అలాగే ఫోర్త్ క్వార్టర్లో కూడా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు పదహారు వందల కోట్ల వరకు రెవెన్యూస్ రావడం సాధించడం కూడా మనం చూసాం సో ఉన్నవి హోల్డ్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న స్టాక్స్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేదండి పర్సనల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది వాటి బిజినెస్ ముచ్చట్లు కీప్ వాచింగ్ దూరదర్శన్ యాదగిరి సప్తగిరి